Hello mga KSFT, Joseph Morong po and today is Monday, January 4, 2021. Dahil sa COVID-19 pandemic, mag-iiba rin yung nakasanayan natin na translasyon o yung tao ng pista ng itim na Nazareno. Maraming mga aktibidad ang mawawala katulad na lamang ng mga prosesyon, salubong at saka maging yung pahalik ayon sa pamunuan ng Quiapo Church. Ganun pa man, hinihikayat pa rin ang mga deboto na magsimba na lamang muna sa kanikin nilang mga parokya kesa pumunta sa Quiapo Church sa araw ng kapistahan. Oktubre pa lamang noong nakaraang taon, inanunsyo na ng Manila Local Government Unit ang kanselasyon ng taon ng Grand Procession. Balak daw ng Philippine Red Cross na bakunahan ang isang milyong mga Pilipino laban sa COVID-19 ayon kay Red Cross Chairman at Sen. Richard Gordon. Noong nakaraang taon, nakapagbakuna sila ng isang milyong tao kontra measles at polio kaya target nila ang parehong numero para sa COVID-19 vaccine. Pero paglilinaw ng senador, baka mahirapan daw silang isagawa ang plano dahil sa milyong-milyong utang ng PhilHealth sa kanilang organisasyon. Sa gitna ng issue ng mga unregistered vaccines, nagbabala ang Department of Health o DOH na pwedeng mawala ng lisensya ang mga doktor na mapapatunayang sangkot sa pagtuturok ng mga hindi rehistradong bakuna. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nakikipag-ugnayan ng Department of Health sa Professional Regulation Commission o PRC para pag-usapan ang magiging resulta ng investigasyon ng Food and Drug Administration o FDA. Paalala po mulit, bukas na ang voter registration. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula lunes hanggang biyernes, 8 o'clock a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Sa pagpasok ng taong 2021, huli sa akto ang ilang operasyon ng mga pulis. May mali nga ba sa kanilang ginawang operasyon at pag-aresto sa mga di umunay kawatang? Amiel Ordonez reports. Patulong po kami, patulong. Pinipilit po kasing tamputin yung pinsan ko. Parang awa nyo na. Please lang guys, patulong. Kuha ang video ito sa barangay New Cabalan, Olongapo City. Nagkakagulo ang mga residente dahil isang lalaki ang inaaresto umano ng kalalakihang nagpakilala bilang pulis. Ang lalaki sa video na si Nesti Gonggora na isang construction worker ayaw isuko ng mga kaanak. O, oh, ilabas niyo muna yung warat niyo! Yung warat! Wala pong warat! Pinipilit mo kunin yung pinsan ko! Habang tumatagal, lalong tumataas ang tensyon. Pinitila niyo! Yung kaman! Bukod mo! Oh! Grabe oh! Halos maputol na! Police brutality! Police brutality! Halos maputol na yung kamay ng pinsan ko! Halos maputol na po! Halos maputol na po yung kamay ng pinsan ko! Grabe yung ginagawa ng polis na to! Grabe po! Pero oh, oh, namamaga na yung kamay! Parang awal nyo na! Sa kagustuhang maprotektahan si Nesty, napayakap na lang ang kanyang kapatid at ama. May dumating na rin na uniformadong Olonga Post Station for Police sakay ng mobile patrol car para humupa ang tensyon. Haras! 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 Haras ginagawa nyo! Kinala mo ginawa nila! Halos mamatay na yung tito ko! Kinaladkad nila! Halos maputol yung kamay ng tito ko! Pinsan ko! Ang pinsan ni Nesty na si Rusty Cuevas ang kumuha ng video. Kaya po ako nagsimula mag-live. Kasi po, kumukontak po kami ng mga polis. Malay ba naman po ba namin na pagsakay po dun sa pulang sasakyan po ng pinsan namin, eh, bigla na lang po siyang patay. Bigla na lang po siyang isalvage. Ay eh, usong-uso pa naman po yun, di ba? Kaya po natakot lang din po kami kahapon. Sabi po, by bus daw po. Tapos po, di pinipilit po nilang isakay sa pulang kotse. Sabi po namin, maghintay kami ng polis mobile. Ayaw po nila pumayag talagang inang plan nila yung pinsan ko tapos po pinipilit po talaga nilang isakay sa pulang kotse. Ang sa amin lang naman po is magpakilala po sila ng maayos tapos po maghintay kami ng pulis. Ayon kay Colonel Randy Arceo ng PNP Olonga po, wala daw talagang warrant of arrest dahil isa itong by bust operation. Ang mga pulis kailangang naksibilyan at hindi dapat gumamit ng police mobile car para hindi masira ang operasyon. Ayon sa report niya, legitimate ang illegal drug by bus operation po yung nangyari. Mayroon po kayong uh, regulation 
na inapprove ko ng Tudoya, kaya po may kasabi na legit po yung operations namin. Hindi po namin gagawin na mang, manghuli ng tao na wala po kang basis. Hindi po maganda sa akirandam, lalong-lalong sa kapulisan, na nababansagan po yung police na nagkakaroon po ng police brutality sa area namin. Dahil sa sunod-sunod na insidente na kinasasangkutan ng mga police, mas doble ingat sila ngayon ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Ilde Brandi Yosana. Kaya tingnan nyo, hindi ho naglabas ng paril itong mga authorities, even if they say na dahil pumisilat, most likely yan, dala nila yung kanilang armas. Parang nag of war lang sila na siguro overwhelming yung presence ng mga kamag-anak, halos napakot yung police kaya tumawag din sila ng pakap. Pero yung sinasabi na Ah, kasi nagdudukutin nyo, o kaya sa salvage na. That's simply speculation na without basis at all. Samantala sa Santa Rita, Pampanga, patay ang isang construction worker at padre de pamilya na si Federico Pineda matapos mapagkamalang holdupper habang nagsasagawa ng operasyon ang Santa Rita Police. Nagkahabulan daw ang biktima pati na rin ang police bago aksidenteng nakalabit ang baril at tinamaan ng biktima. Kalaunay na huli rin ang totoong sospek. Binisarmahan na rin ang pulis na nakabaril at kasalukuyang nakapiit sa Santa Rita Municipal Police Station. To serve and protect. Yan ang pinangahawakan ng mga Pilipino sa mga pulis. Pero sa panahong sunod-sunod ang kanilang pagkakasangkot sa di makatarungang pag-aresto at paggapit ng dahas, hindi mayaalis na nahihirapang magtiwala ang mamamayan. Mahirap ang kanilang tungkulin pero wag sanang mawala ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Ako si Emil Garcia Ordonez, I stand for truth. Ang ilang siyudad sa Metro Manila nagsimula na magparehistro para sa libreng bakuna laban sa COVID-19 sakaling magkaroon na nito sa Pilipinas. Sariling kusa na raw yan ng mga lokal na pamahalaan. Abi Espiritu has more. Sa pagsisimula ng toon, sinisimula na rin ng ilang local government units ang aksyon para sa COVID-19 vaccines. At nangunguna na rito ang lungsod ng Manila. Sa darating na araw, linggo, ay tayo ay makatermina, makapirma na ng Advanced Marketing Commitment Contract to acquire and reserve para sa initial na 400,000 dosages for 200,000 na mamamayan ng lungsod ng Maynila na vaccine. Isa sa mga nagparehistro sa pagpapabakuna sa online pre-registration ang 58 anyos na si Virginia. Nagtatrabaho bilang helper sa kainan. Kung magkakaroon ng bakuna, yung mga na libring ganyan, sa katulad namin na mahirap, hindi naman kami mag- ganun kalaki kinikita, eh napakaganda ho niyan. Lalo na pag maraming tao kaming kinakaharap, maraming tao hindi ka po pwedeng hindi lalabas ang bahay eh. Kahit pa may edad na at nasa vulnerable sector, kumakayod pa rin si Virginia para sa mga anak at apo. Hindi mo alam kung sino yung tao na makakaharap mo. Hindi mo masasabi kung meron ba yung COVID agad o ano. O wala. O lagi kang hahawak ng pera. Lagi kang makikipag-usap sa tao pag nandun ka sa may, ano nyo, sa may tindahan na yun. So, kailang kailangan mo yun. Kailang kailangan ng bakuna. Sabi, ano, takot namin dyan dahil kasi sabi nga, mas ano, mahina ang ano namin eh. Ang immunity na kaysa doon sa mga nakakabata eh. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ng trabaho ni Virginia. Pag-uwi, naalala pa niya ang seguridad sa kalusugan ng kanyang mga anak at apo. Ang inaalala ko, baka dahil sa pagsitinda ho o pagkutunong sa kanila, sila ang ma, ma ano mahahawaan kaya ako minsan seldom ho na ay madal, madalang ho na lalapitan sila or pupuntahan para ganoon ano ho nagiging ano tuloy na para akala mo ayaw mo silang katabi ayaw silang hawakan kami hindi naman ho kami mayaman para para magkaroon ng libreng bakuna ay eh, napakalaking bagay ho noon 
Hulyo pa lang, sinisimula na ng City Government of Manila ang kanilang plano para sa pre-registration ng COVID-19 vaccines. Uh, between the city government and uh, multinational pharmaceutical firms like uh, Pfizer and uh, AstraZeneca, na nakapag-reserve na tayo ng mga vaccines should, uh, should they become uh, authorized and approved by the Food and Drug Administration under the Department of Health. Voluntary ang pagpapabakuna sa lungsod. Now, what the mayor wants is uh, the moment na na-purchase na and dumating na sa City of Manila ang vaccines natin, ready na for deployment. So we came up with uh, the website called uh, www.manilacovid19vaccine.com. Susundin pa rin namin ang protocols ng World Health Organization, Department of Health, and Interagency Task Force na unahin ang mga senior citizens and medical frontliners sa pagpapabakuna. Nasa mahigit 45,000 na tao na ang nakapagparehistro online at ibeberepi ka kung lihiti mong residente ng Maynila. Well, last time, ang budget na inalot natin for the vaccines ay 200 million. And then nag-cancel tayo ng projects, naging 250 million. It currently stands at 250 million. However, uh, kapag uh, should the situation uh, need it, Uh, magka-cancel tayo ng napakaraming roadworks uh, and other infra projects para pumalo ng 1 billion pesos ang budget natin for the vaccine. Ang pre-vaccine registration na ito, ginagawa na rin sa Makati at iba pang local government units. Inanunsyo ni Makati City Mayor Abby Biday na nag-allocate sila ng 1 billion peso para sa pagbili ng bakuna na libre para sa Makati residents. Sa Pasig City naman, nasa 300 million ang budget para sa bakuna at prioridad ang mga health workers at seniors. Sa Valenzuela, nagtalaga sila ng 150 million peso para sa procurement ng COVID-19 vaccines. Sa Navotas naman ay nasa 20 million peso ang budget. Uh, atin pong imomobilize ang ating local governments para po sa pagpapatupad nitong ating vaccine deployment plan. Ang mga local governments po ay hinihikayat na makipag-coordinate dito sa atin sa national government through our vaccine czar para po magkaroon tayo ng unified na pagpapatupad nitong pagbabakuna na ito. So ito pong emergency use authority na binigay sa Food and Drug Administration, ito po ay isang authority na binigay sa national government. Hindi pa po pwedeng mabili sa merkado ang mga bakuna na ito. So sa ngayon na may EUA pa lang, yung national government pa lang po ang may karapatan para mag-procure at bumili at makipag-negotiate dito sa mga vaccine manufacturers na ito. Sa pagsisimula ng taon, tila unti-unti nang naisasakaduparan ang solusyon sa pandemya. Sa pagkilos ng lokal na pamahalaan, makikita kung nakanino ang prageridad ng mga nasa katungkulan. Ako si Abe Espiritu, I stand for truth. Sa Pilipinas, usap-usapan na nakapagbakuna na laban sa COVID-19 ang mga sundalo. Idinepensa pa yan ng Malacanang kahit pa hindi sumunod sa tamang proseso ang mga bakunang ginamit na panturok. Pero sa Estados Unidos at United Kingdom na unang nakatanggap ng bakuna, hindi kasama sa kanilang prioridad ang mga sundalo at pulis. Here's Richard Haydarian. From Prime Minister Justin Trudeau of Canada, To Queen Elizabeth II of the United Kingdom, good and responsible leaders around the world have made something very clear. Ay nila ng special treatment pagdating sa medication or testing or vaccines with respect to the COVID-19 pandemic. So kamusta naman sa Pilipinas? And how come it seems even top generals or members of our security services seem to be open to unproven vaccines and medications from overseas including from China. But now, things got more interesting recently when it was found out that the Philippine Presidential Security Group, the PSG, relied on smuggled vaccines, unproven vaccines, earlier this year. Now, most recently, news came out that certain members of the army have also been given COVID-19 vaccines that apparently came from the Armed Forces of the Philippines' chain of command. Headed by President Rodrigo Duterte, of course. In a radio interview, Philippine Army Chief Lieutenant General Sobehana said that he could not disclose the military units of this personnel. But he added that those vaccinated included officials 
and non-commissioned officers. Now, according to Senator De La Rosa, former police chief and staunch President Duterte supporter, the early inoculation of PSG members with unregistered vaccine was more or less okay and justified. But let's not forget that the issue here is not only the risk posed to our security agencies and top generals by relying on unproven vaccination or medication for COVID-19, especially from countries like China. The issue also here is special treatment. Now, let's contrast that to other countries, including the United Kingdom and the United States. Not necessarily the best countries in management of the COVID-19, but at least countries that are having clear guidelines with respect to who should get the vaccines first. For instance, in the United Kingdom, the Joint Committee on Vaccination and Immunization, JCVI, examined data on who suffers the worst outcome from the disease and accordingly who should get the vaccines first. So United States Naman, first, the vaccines should go to the frontliners. In fact, the first inoculation in places like New York was heavy on symbolism. The first one happened in Long Island Jewish Medical Center in Queens, where the front lines of the COVID-19 fight this spring was drawn. So there we have, across the world, it seems the emphasis is on one, no special treatment for top political leaders or military officials for that matter. And second, prioritizing those who are most vulnerable, not healthy soldiers or military men, but those who are above a certain age and have certain pre-existing conditions that make them very vulnerable to COVID-19. Sila dapat ang ma-prioritize. And above all, we should make sure that any vaccination or medication we give our people, especially the defenders of the Republic, like our military personnel, they should be safe and proven and approved by the FDA and relevant agencies. Ako po si Richard Heydarian. Stand with us. Stand for truth. That's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.